అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ సందర్భదల్లి విషెస్ సో నా పేరు డాక్టర్ రామ్ కుమార్ అండి నేను ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కార్డియాలజీలో కార్డియాక్ ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్ట్గా ఉన్నాను నా మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గుండెకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ది ట్రీట్మెంటే నా మెయిన్ స్పెషాలిటీ గుండేది డిజీజెస్ గుండే జబ్బు అంటాము సో దాంట్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఈ గుండె రక్తనాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ హార్ట్ అటాక్ అన్స్టేబుల్ యాంజైన ఎన్స్టెమీ ఇలాంటివన్నీ గుండె రక్తనాళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బులు సో ఈ కొవ్వు అన్నీ డెపాజిట్ అయ్యి దాని వల్ల రక్తనాళ్ళ బ్లాక్ అయ్యి దాని వల్ల హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు అది ఒక రకాలు గుండెకు సంబంధించిన డిజీజెస్ ఇంకొక రకాలు ఏంటంటే మనం చూస్తే గుండె ఒక పంప్ లాగా సో దాంట్లో నాలుగు రూమ్ లాగా ఉంటుంది పైన రెండు రూమ్స్ కింద రెండు రూమ్స్ లాగా సో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి టిల్ వీ డై కంటిన్యూస్గా హార్ట్ కొట్టుకు ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఈ పైన రెండు రూమ్స్ కొట్టుకోవాలి తర్వాత కింద రెండు రూమ్స్ కొట్టుకుంటుంది సో ఈ సిన్క్రనైజ్డ్గా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ కొట్టుకోవడము లోపల ఒక వైరింగ్ వైరింగ్ సిస్టమ్ వల్ల ఇట్లా జరుగుతుంది సో ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన జబ్బులకి నేను ట్రీట్మెంట్ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే పేషెంట్స్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది లేకపోతే ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు అని సో ఫస్ట్ ఈ వైరింగ్ సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకటి గుండె కొట్టుకున్న వేగం తగ్గిపోవచ్చు లేకపోతే చాలా ఎక్కువ కొట్టుకోవచ్చు తగ్గిపోయినప్పుడు పేషెంట్కి అప్పుడు కూడా గుండె దడ వస్తుంది చాలా ఎక్కువ కొట్టుకుంటే కూడా గుండె దడ రావడానికి అవకాశం ఉంది జనరల్గా మనం చూస్తే గుండె ఎప్పుడు ఎలాంటి పేషెంట్స్లో తక్కువ కొట్టుకుంటుందంటే ఈ ఎల్డర్లీ చాలా ఏజ్డ్ పర్సన్స్ వయసు అన్న వాళ్ళకి సేమ్ ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్ కూడా వాళ్ళకి వై వయసు అయినట్టే వైరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఏజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల హార్ట్ రేటు చాలా తక్కువ మామూలుగా నిమిషాలకి ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ బీట్స్ పర్ మినిట్ డెబ్బై నుంచి ఎనభై సారీ కొట్టుకోవాల్సింది గుండె కానీ ఈ వైరింగ్ సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏజ్డ్ పర్సన్స్లో జస్ట్ ముప్పై నుంచి నలభై వరకు కొట్టుకుంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి మనము పేస్ మేకర్ అని పెట్టవచ్చు సో ఈ పేస్ మేకర్ ఏంటంటే చిన్న బ్యాటరీ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ లాగా చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక లీడ్ లాగా పెట్టి కొత్తగా అది చూస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు గుండె కొట్టుకున్న వేగం తగ్గిపోతుందో అది ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇచ్చి గుండె మామూలుగా కొట్టుకోవడానికి అది ఒక స్టిమ్లస్ లాగా ఉంటుంది సో ఇది ఒక్క రకాలు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని మనుషులకి ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్ నుంచి షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లీక్ లేకపోతే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కొట్టుకున్న వేగం చాలా సడన్గా మామూలుగా ఉంటారు ఏదో లేకపోతే చిన్నగా పని చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు నాకు సడన్గా గుండె కొట్టుకున్న దడ 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 స్టార్ట్ అవుతుంది ఉంటుంది ఒక రెండు నిమిషాలు తర్వాత తగ్గిపోతుంది అండ్ సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి యూజువల్గా లోపల ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి కరెంట్ లేకపోతే కరెంట్ లీక్ అవ్వచ్చు సో ఈ పేషెంట్స్కి మనం ఏం చేయాలంటే స్పెషల్గా లోపల మన ఒక వైర్ ఒక రెండు మూడు వైర్ పంపించి ఎక్కడి నుంచి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి కరెంట్ లీక్ అవుతుంది అని చూసుకొని అక్కడ మనము స్పెషల్గా ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ అని చేస్తాము కొంచెం హీట్ ఇచ్చి అక్కడ మనము లేజర్ థెరపీ లాగా చేసేస్తాము సో ఈ ఫుల్ ప్రొసీజర్ పేరు ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ స్టడీ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ అంటాము సో ఆ టెస్టింగ్ అనేది ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ స్టడీ ప్లస్ ఆ లేజర్ లేజర్ పెట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి పేరు ఆ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ సో దీంట్లో ఏం స్పెషల్ ఏం స్పెషల్ అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి పేషెంట్స్కి వాళ్ళు చెప్తారు బయట ఎక్కడో చూపించుకున్నాం సార్ అస్సలు మాకు ఏం ఇది బాగా అవ్వలేదు సడన్గా స్టార్ట్ అవుతుంది దడ సడన్గా తగ్గిపోతుంది అన్ని చోట్ల చూపిస్తే కూడా మాకు ఏం పెద్దగా తేడా అనిపించట్లేదు మాకేం బాగా అవ్వలేదని సో మెయిన్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఏం చేయాలంటే ఆ దడ వచ్చేటప్పుడు వెంటనే ఇంటి పక్కలో ఎక్కడైనా క్లినిక్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ వెళ్ళి వెంటనే ఒక ఈసీజీ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది నిజంగా గుండె దడ అంత ఫాస్ట్గా కొట్టుకుంటుందా ఎందుకు అట్లా కొట్టుకుంటుంది అని మనకు ఒక సింపుల్ బెడ్ సైడ్ ఇంటి పక్కనే క్లినిక్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ ఈసీజీలు తెలిసిపోతుంది 
సో అలాంటి పేషెంట్స్కి ఇప్పుడు యూజువల్గా ఇక్కడ ఇది ఇందాక ముందు నెల్లూరులో చికిత్స చేయడానికి అసలు ఏం ఫెసిలిటీస్ ఏం లేవు ఇప్పుడు నారాయణలో ఈ అన్ని ఫెసిలిటీస్ జరుగుతున్నాయి బోత్ దట్ ఈస్ ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీలో చేస్తున్నాము లేని వాళ్ళకి మనం ఆరోగ్యశ్రీ లేకుండా కూడా మనము దాన్ని వేరే సపోజ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ అంటే మనం చేసుకోవచ్చు ట్రీట్మెంట్ ఇలాంటి పేషెంట్స్కి థర్డ్ ఏమంటే కొన్ని పేషెంట్స్ హార్ట్ అటాక్ తర్వాత దట్ ఈస్ ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అయ్యి ఆ కండరం డ్యామేజ్ అయ్యి గుండె పంపింగ్ తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి సేమ్ ఆ హార్ట్ అటాక్ వల్లనే వైరింగ్లో మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు సో మన ఇంట్లో ఎట్లా ఈ వైర్స్కి అన్నీ ఒక ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది అలాంటే ఈ గుండెలో ఉన్న వైరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది సో హార్ట్ అటాక్ అయిన వాళ్ళకి ఈ ఇన్సులేషన్ మళ్ళీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యి దాని నుంచి కరెంటు లీక్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి స్పెషల్గా ఈ హార్ట్ అటాక్ అయిన పేషెంట్స్కి ఆల్రెడీ గుండె పంపింగ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సడన్గా గుండె కొట్టుకుని వేగం డెబ్బై ఎనభై నుంచి రెండు వందలు లేకపోతే రెండు వందల యాభై వరకు వెళ్తే బ్రెయిన్కి రక్తం వెళ్ళడము బ్రెయిన్ స బ్రెయిన్కి రక్త సరఫరాలో ప్రాబ్లం అయ్యి సడన్గా తల తిరిగి పడిపోవడము ఏమైనా పని చేసేటప్పుడు పడిపోవడం ఇలాంటి లేకపోతే ఒక మెయిన్ సే డ్రైవ్ చేస్తున్న డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఇక్కడ పైన చూ చూస్తూ ఉంటారు సో సడన్గా ఇలాంటి స్టార్ట్ అయ్యి పడిపోతే వాళ్ళ ప్రాణకి రిస్క్ ఉంటుంది దీని పేరు వెంట్రిక్లార్ టాకికార్డ్ అని అంటాం సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి స్పెషల్గా ఇప్పుడు ఒక డివైస్ అని వచ్చింది అది కూడా మన పేస్ మేకర్ లాగానే కానీ దానికి ఏంటి ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ అంటే ఇది గుండె కొట్టుకున్న వేగ ఎంత సడన్గా ఇట్లా ఎప్పుడు మారుతుందో అప్పుడు ఇది అది దాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది వెంటనే మనం ఇప్పుడు దీంట్లో హాస్పిటల్స్లో చూస్తాము షాక్ అని ఇస్తారని సో ఈ డివైస్ సేమ్ పేస్ మేకర్ లాగానే చిన్నగా ఇక్కడ పెడతాము అది కంటిన్యూస్గా చూస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ గుండె కొట్టుకున్న వేగం పెరిగిపోతుందో వెంటనే అది షాక్ ఇచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు ఈ కరెంట్ లీక్ని బ్లాక్ చేసి స టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉన్న హార్ట్ రేట్ని మామూలుగా సెవెంటీకి ఇమ్మీడియట్గా తీసుకొచ్చేస్తుంది సో దీని పేరు ఇంట్రాకార్డియాక్ డీఫిబ్రిలేటర్ ఐసిడి అని అంటాము ఈ ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ కూడా ఇక్కడ మనం నారాయణలో చేస్తున్నాం సో ఈ పేస్ మేకర్సు ఎలక్ట్రో ఫిజియలాజికల్ స్టడీ ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషను ఐసిడి ఇంప్లాంటేషను ఇలాంటి అన్నీ నారాయణలో అది అదే నా స్పెషాలిటీ అదే మేము ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ట్రీట్మెంట్ అన్ని సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము ఇంకొక ఏంటి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అంటే ఈ వైరింగ్ సిస్టమ్ మధ్యలో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఈ వైరింగ్ సిస్టంలో మళ్ళీ కొన్నిసారి రైట్ చాలా తక్కువ పని చేస్తుంది లేకపోతే లెఫ్ట్ తక్కువ పని చేస్తుంది అలాంటి ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఐసిడి కాకుండా సిఆర్టీ అని ఒక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఉంది మనకి దట్ ఈస్ కార్డియాక్ రీసెంకనైజేషన్ థెరపీ సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మూర్ లీడ్స్ మూర్ వైర్స్ లాగా పెట్టి పైన ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ తర్వాత కింద ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ మధ్యలో సిన్క్రిని అన్ని అన్ని కలిపి పని చే చేయట్టు మనము వీ కెన్ ప్రోగ్రామ్ ది పేస్ మేకర్ దాని పేరే కార్డియాక్ రీసెంకనైజేషన్ థెరపీ అని అంటాము సో అలాంటి ప్రొసీజర్స్ అలాంటి డివైసెస్ కూడా మన నారాయణలో ఇప్పుడు మనం ఇంప్లాంట్ చేస్తున్నాము మీరు అందరూ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ కన్సల్ట్ అస్ ఫర్ ద సేమ్ సో ఇప్పటి వరకు మనము ఈ ఎలక్ట్రో ఫిజియాలజీ బేసిక్గా కార్డియా మన గుండెలో వైరింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఏమేమి జబ్బు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండొచ్చు అని మనం డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ కామన్గా మనకి ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏంటంటే ఈ హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇది ఇందాక ముందు మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యా నలభై ఐదు నుంచి యాభై వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పెషల్ స్పెషల్గా ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇరవై ఇరవై ఐదు వయసు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఒకటి ఇది మనం స్ట్రెస్ తర్వాత మనం మన డయట్ అండ్ ప్లస్ కరోనా తర్వాత బ్లడ్ ఈ క్లాటింగ్ మెకానిజమే చాలా యాక్టివేట్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఈ చిన్న వయసులోనే చాలా పేషెంట్స్కి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అండ్ చాలా సీరియస్గా ప్రజెంట్ అవుతున్నారు సో మనము ఎప్పుడు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి గుండె నొప్పి గుండె ఛాతీలో మంట నడిచేటప్పుడు ఆయాసము నడిచేటప్పుడు గుండె నొప్పి రావడము ఇలా ఎడం చేయి నొప్పి కొన్ని పేషెంట్స్కి పళ్ళు నొప్పి కూడా రావచ్చు సో ప్రస్తుతాన్ని ప్రస్తుతం వరల్డ్ వైడ్ ఏంటి గైడ్లైన్స్ మనం చూస్తే పేషెంట్స్కి సపోజ్ ఇక్కడ జా పెయిన్ నుంచి 
అబ్డామినల్ పెయిన్ వరకు రావచ్చు సో ఈ ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ని మనము గుండె జబ్బు ఏమైనా ఉందా అని చూసుకోవాలి ఇది కాకుండా వేరే మనము ఆలోచిస్తే గుండెలో ప్రైమరీగా మసిల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈస్ హార్ట్ మసిల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాము కండరంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అదేంటంటే చూస్తే కార్డియోమయోపతీస్ అంటాం సో కొన్ని పేషెంట్స్కి ఇది హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ కండ్రము చాలా వాసిపోతుంది ఇంకొన్ని పేషెంట్స్కి డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి అంటాం ఈ మసల్లో చాలా థిన్ అయిపోయి గుండె పంపింగ్ తగ్గిపోతుంది సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కూడా ఇక్కడ మనము నారాయణలో డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళకి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ చేయాలో చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ మనం చూస్తే గుండె బయట ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది మనం ఎట్లా మనకి చర్మం ఉంటుందో స్కిన్ ఉంటుందో అట్లనే గుండె కూడా ఒక అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్ ఉంది దాని పేరే పెరికార్డియం సో కొన్ని పేషెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే ఈ పెరికార్డియము చాలా థిక్ అయిపోయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గుండె లోపల బ్లడ్ ఫిల్ సరిగా అవ్వదు దట్ ఈస్ మన బాడీ నుంచి అన్ని బ్లడ్ కుడి కుడివైపు హార్ట్కి వస్తుంది అక్కడి నుంచి అది లంగ్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎడం వైపు హార్ట్కి వస్తుంది సో ఈ బయట ఉన్న ఈ పెరికార్డియం చాలా బా థిక్ అయిపోతే దానివల్ల ఈ మన బ్లడ్ హార్ట్ లోపల ఫిల్లింగే తగ్గిపోతుంది సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి మనం ఈసీజీ నార్మల్గానే ఉంటుంది వాళ్ళ గుండె నొప్పి ఏమున్నందు కానీ మామూలుగా ఇంట్లో పని చేసుకోవాలంటే లేకపోతే ఫాస్ట్గా నడవాలంటే వాళ్ళకి మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆయాసం ఉంటుంది సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కూడా మనము ఇక్కడ ఎక్కువ చేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి క్యాత్ క్యాథటరైజేషన్ స్టడీస్ అని ఉంది హార్ట్ లోపల ప్రెషర్స్ చూసి అది కూడా ఇక్కడ మనము డయాగ్నోస్ చేసి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము దానికి స్పెషల్గా సర్జరీ ఒక రకాల సర్జరీ చేయాలి అది కూడా ఇక్కడ మన నారాయణలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కార్డియోథెరాసిక్ సర్జరీ లో సర్జరీ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూస్తే గుండె నుంచి మెయిన్ రక్తనాళాలు వస్తున్నాయి కుడివైపు నుంచి పల్మరీ ఆర్టరీ అని వస్తుంది ఎడం వైపు నుంచి అయోటా అని వస్తుంది సో కొన్ని పేషెంట్స్కి ఈ రెండు రక్తనాళ రక్తనాళాలకి సంబంధించిన వ్యాల్వ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు సో ఇది కాకుండా గుండె లోపల కూడా రెండు వ్యాల్వ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ స్ట్రైకస్పీడ్ వ్యాల్వ్ అండ్ మైట్రల్ వ్యాల్వ్ అని అంటాము సో ఈ వ్యాల్వ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా మనం ఇక్కడ డయాగ్నోస్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము దట్ ఈస్ వ్యాల్వ్ చిన్నగా అయిపోతే స్టినోసిస్ అంటాము వ్యాల్వ్ లీక్ ఉంటే దాన్ని రీగర్జిటేషన్ అని అంటాము సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి కూడా గుండె నొప్పి రాకుండా వాళ్ళకి మెయిన్గా ఆయాస నడిస్తే ఆయాసము నడిస్తే ఊపిరాడానికి ఇబ్బంది లేకపోతే పడుకున్నప్పుడు ఆయాసము ఇలాంటివి ఉండొచ్చు సిమ్టమ్స్ సో వాళ్ళకి మెయిన్ మనం డయాగ్నోస్ చేయాలంటే ఈసీజీ ఎక్కువ ఇదన్నీ చేసుకోవాల్సిందే సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం చూస్తే అన్నిటికీ బేసిక్గా ఎవాల్యుయేషన్ కావాలి సో చిన్న అది మెయిన్ హార్ట్ అటాక్తో వస్తే కూడా వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సింది లేకపోతే నడిస్తే ఆయాసం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనము బేసిక్ స్క్రీనింగ్ చేస్తేనే మనకి ఏంటి ప్రాబ్లం అని తెలుస్తుంది సో ఇలాంటి స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇక్కడ ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డేలో మనం నారాయణలో లాంచ్ చేస్తున్నాము సో ఈ స్క్రీనింగ్ ప్యాకేజెస్లో మనకి ఈసీజీ కానీ ఎక్కువ కానీ బేసిక్గా కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఇదన్నీ ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇంకొక యాంజోగ్రామ్ ప్యాకేజ్ అని కూడా ఉంది సో మనం మేము ఏ పేషెంట్ని చూసి అవును ఈ పేషెంట్కి గుండె రక్తనాల్లో జబ్బు ఉండొచ్చు లేకపోతే వ్యాల్స్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి యాంజోగ్రామ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వాలని మనకు తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ వ్యాల్ ప్రాబ్లం మాత్రమా లేకపోతే ఆ పేషెంట్కి స్టెంట్ వేయాలా లేకపోతే స పేషెంట్కి సర్జరీ చేస్తే బెనిఫిట్ ఉంటుందా అని మనం యాంజోగ్రామ్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో దానికి కూడా మనము ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే అని ఒక ఈవే స్పెషల్గా ఒక ప్యాకేజ్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాము నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో సో ఇప్పుడు ఇందాక వరకు మీరు అందరూ మన ప్రేక్షరు జబ్బు 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 దాని గురించే విన్నారు సో మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆలోచన ఏముంటుంది అసలు జబ్బు రాకుండా మనము ఎట్లా ఏం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎట్లా ఉండాల్సింది అని మీకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఉన్న మనకి స్టడీస్ ప్రకారం చూస్తే మెయిన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఒక రీజన్ అందరికీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి దాంతోపాటు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ మనము బయట ఏం యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఎక్కువ కంప్యూటరో లేకపోతే టీవీయో లేకపోతే ఫోన్తో పాటే ఉంటాము 
ఇంకొక కారణం ఏముండొచ్చు అంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దట్ ఈస్ హై ఫ్యాట్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇలాంటి ప్లస్ ఫుడ్స్లో ఈ సాల్ట్ ఇంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది స్పెషల్గా ఈ మోనోసోడియం గ్లూటమేట్ అని కాంపనెంట్ ఒకటి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లో చాలా ఎక్కువ వాడతారు సో దాన్ని ఇంటేక్ వల్ల కూడా ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషరు ప్లస్ కొలెస్ట్రాల్ హై అయ్యి గుండె రక్తనాల్లో ఇది వీళ్ళన్నీ డెపాజిట్ అయ్యి దానివల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు ప్లస్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ సో దీన్ని ఎట్లా మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రెడ్యూస్ అవర్ సాల్ట్ ఇంటేక్ మనం ఫ్యాట్ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవాలి ఆయిల్ ఐటమ్స్ కానీ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కానీ దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ప్లస్ రెగ్యులర్గా ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనం చూస్తే అట్లీస్ట్ వీక్లీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ రెగ్యులర్గా వాక్ చేయాలి మీరు దాన్ని థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ అని స్ప్లిట్ చేసుకొని ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే హౌ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఎట్లా కంఫర్టబుల్గా ఉందో కానీ వీక్లీ అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కంపల్సరీగా మీ మీరు అన్న పొద్దు నుంచి వర్క్ చేస్తాను అది దట్ ఈస్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఎక్సర్సైజ్ సెపరేట్గా మనం ఏం డెడికేటెడ్గా ఏం చేస్తాము దట్ అది ఎక్సర్సైజ్కి లెక్కలో కౌంట్ అవుతుంది ఇది లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు అందరూ స్మార్ట్ వాచెస్ అన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాము సో దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ లాగా పర్ డే చేసేటట్టు వాకింగ్ లేకపోతే మనం రెగ్యులర్గానే వాక్ ఇన్ దట్ ఈస్ వర్క్ ప్లేస్లోనే ఏం వాక్ చేసేటప్పుడు అన్నీ కలిపి అట్లీస్ట్ టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ అని రెగ్యులర్గా అది చూసుకోవాలి దెన్ ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో అందరూ చాలా పేషెంట్స్ అస్సలు డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉండదు సో ఈ ప్రైమరీ ప్రాబ్లము డయాబెటీస్ పేషెంట్స్తో హార్ట్ అటాక్ రావడానికి వాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాల్సింది షుగరు బేసిక్లీ ఇట్లు సర్క్యులేట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద బాడీ బ్లడ్లోనే ఉంటుంది సో బ్లడ్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ గోస్ సో వాళ్ళకి ఐ ప్రాబ్లము కిడ్నీ ప్రాబ్లము లివర్లో ఫ్యాటీ లివరు సో ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా అలాంటే ఒక ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేటర్ దట్ వాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్లో లేదు అని సో షుగర్ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవుతుంది ఈ వెళ్ళి ఆ కండ్రంలో దాని వల్ల స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది సో షుగర్ వల్ల ఒక రక జస్ట్ వన్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది హార్ట్ మీద అండ్ ఫైనల్ వన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇస్ పేషెంట్స్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది సో షుగర్ వీ షుడ్ బి వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ షుగర్ని కంపల్సరీగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాల్సింది సో దీస్ ఆర్ కొన్ని టిప్స్ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ హెల్దీ అండ్ టు కీప్ ద హార్ట్ హెల్దీ సో ఇప్పటి వరకు మనము అడల్ట్స్లో దట్ ఈస్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కింద ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏమేమో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు గురించి డిస్కస్ చేసాము ఇంకొక కొన్ని మనుషులకి దట్ ఈస్ చిల్డ్రన్ పుట్టిన పిల్లల్లో వాళ్ళకి కూడా గుండెలో జబ్బు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి మెయిన్గా ఏమి ఉంటుంది అంటే ఈ హార్ట్ లోపల హోల్స్ ఉండొచ్చు ఆర్ లేకపోతే అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్ ఉండొచ్చు దీన్నే ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ లేకపోతే వెంట్రిక్యులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఏఎస్డి అండ్ విఎస్డి ప్లస్ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్లో మనము పేటెంట్ డక్టర్స్ ఆర్టీవియోసిస్ పీడిఏ అని అంటాము సో ఇలాంటి రకాలు డిజీస్కి కూడా ఇక్కడ మనము డయాగ్నోస్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా చేస్తాము దాన్ని బటన్ ద్వారా మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొన్ని కాంప్లెక్స్ కేసెస్ ఉంటాయి కొన్ని పేషెంట్స్కి ఈ వెంట్రిక్యులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అని అంటాము సో అది చాలా పెద్దగా ఉంటాయి లేకపోతే ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటే దానికి మనం సర్జరీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మన నారాయణ హాస్పిటల్లో దానికి కూడా మనం సర్జరీస్ చేస్తున్నాము చాలా పేషెంట్స్ ఇక్కడ సర్జరీ జరిగి వాళ్ళన్నీ బాగున్నారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు so with this year's uh, theme i wish all of you a very good world heart day this 29th september and my wishes to all of you from narayana medical college and super specialty hospital thank you